Kính thưa quý vị, các bạn thân mến Trong sách hạt giống tâm hồn Có ghi lại một câu chuyện có thật Xảy ra cách đây đã lâu Trong không khí vắng lặng Trang nghiêm tại một ngôi thánh đường Một ông lão già nua Đưa tay lướt trên phím đàn Dạo những khúc nhạc du dương Nhưng mang mát một tâm sự buồn Đây là lần cuối cùng Ông còn ngồi ở vị trí này Lòng ông không khỏi luyến tiếc Vì phải rời bỏ niềm đam mê suốt bao năm qua Để nhường chỗ cho một chàng trai trẻ Khi người thanh niên tới Anh ta tế nhị ngồi ở phía xa xa Đôi mắt như sáng lên Khi nhìn thấy chiếc đàn đồ sộ Ông lão từ từ đứng dậy Đôi chân ông như chậm chạp hẳn Vì trái tim còn lưu luyến Bàn tay ông rung rung lấy khóa đàn cho vào túi Và lặng lẽ bước ra cửa Nhưng không hiểu sao Ông quay lại Đến gần chàng trai trẻ Ông nhìn vào gương mặt thông minh của anh ta và nói Khóa đàn của anh đây Với cái nhìn cương nghị Chàng trai đáp Cảm ơn bác Cháu sẽ không làm bác thất vọng đâu Ông lão mỉm cười hài lòng rồi bước ra cửa Chàng trai ngồi xuống bên cây đàn Đôi tay mạnh dễ Vê vuốt từng phím ngà bóng loáng Anh bắt đầu dạo chơi trên phím đàn Từ bàn tay tài hoa Vang lên tiếng nhạc của một thiên tài Có lẽ chưa ai một lần Nghe thấy bản hòa âm nào tuyệt vời như thế Âm thanh kỳ diệu ấy Ngân vang khắp nhà thờ Vọng ra cả thị trấn bé nhỏ Làm bao trái tim rung lên một niềm cảm xúc thành kính, thiêng liêng Ông lão thấy lòng mình sao xuyến, bồi hồi Từng nốt nhạc như xuyên qua không khí thấm vào lòng ông Chiếc đàn dưới bàn tay kỳ diệu của chàng nghệ sĩ trẻ tên Bắc Vẫn tiếp tục tuôn trào những giai điệu êm đềm nhất Ông lão tự hỏi nếu vì lòng ích kỷ mà ta không đưa cho cậu ấy chiếc khóa đàn Thì há chẳng phải ta đã làm thui chột một tài năng rồi hay sao? Quý vị và các bạn thân mến Được tin tưởng, được thừa nhận năng lực của mình Là một nhu cầu rất lớn của con người Đặc biệt là đối với người trẻ Người Việt ta có câu Kê già măng mọc Tuy nhiên, rất nhiều khi chúng ta vì lòng ích kỷ, vì không chấp nhận được sự vượt trội của người khác, nhất là khi năng lực của mình đã trở nên bị hạn chế bởi tuổi tác, sức khỏe. Kê dù già nhưng vẫn nhất quyết án ngữ, cố bám lấy những vị trí hiện có và không chấp nhận nhường chỗ để cho măng mọc. Và với tinh thần hẹp hòi, cục bộ như thế, chắc chắn, Chúng ta khư khư ôm giữ chìa khóa của những cơ hội không dám trao lại cho ai. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nhiều tài năng trẻ không được phát hiện. Đây là một thiệt thòi lớn cho sự phát triển của một đất nước, một cộng đoàn. Ông lão tuy không còn sức lực để phục vụ cộng đoàn, nhưng nếu cứ mãi quyến luyến với niềm đam mê, với nhiệm vụ đánh đàn cho nhà thờ mà mình đã gắn bó từ bao nhiêu năm qua, rồi có một suy nghĩ ích kỷ là không muốn ai khác thay thế vai trò của mình, không mạnh dạn giao lại chìa khóa đàn cho một tài năng trẻ đang chờ đợi, thì có thể nhân loại đã không có cơ hội biết đến Bắc, một trong những nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại nhất châu Âu. Kho tàng âm nhạc của thế giới có thể sẽ thiếu vắng những tuyệt tác mà ông đã soạn cho dòng nhạc bác học này. Chuyện chạy máu chất xám luôn là vấn nạn của nhiều doanh nghiệp trong nước và hệ thống hành chính nhà nước Việt Nam của chúng ta hiện nay. Vì thế, hàng loạt địa phương đưa ra nhiều phương thức mời gọi người tài, cạnh tranh cao bằng những chế độ đãi ngộ như những chiếc chìa khóa vàng giúp cho các người trẻ mở cửa tương lai của chính mình đồng thời cũng góp phần xây dựng đất nước phát triển 
xã hội ngày càng tốt đẹp hơn Chủ trương và chính sách bao giờ cũng rất hay, rất đúng Nhưng quá trình vận dụng và lộ trình tuyển dụng thì lại không như thế Vì một chủ trương, một chính sách có đi được vào cuộc sống hay không Còn phụ thuộc vào những người thực thi trong cơ quan thuộc bộ máy công quyền của xã hội đó Các bạn trẻ còn hừng hực sức trẻ và đầy nhiệt huyết Có những bạn trẻ đầy tài năng, nhiệt tình Nhưng vẫn có thể không có cơ hội để cống hiến năng lực, nhiệt huyết của mình Nếu người tuyển dụng thiếu công tâm, trục lợi, cảm tính, lạm quyền và tiêu cực Vì cơ hội cống hiến và làm việc của một con người Luôn là kết quả tuyệt vời của sự giao duyên giữa tài năng và việc được đánh giá Nhìn nhận đúng tài năng đó Trong hoạt động tông đồ của người kỳ tô hữu chúng ta cũng thế Nhiều khi chúng ta cũng bị cám dỗ bởi những danh phận Địa vị trong một hội đoàn, một tổ chức đạo đức Và như thế chúng ta sẽ trở nên rất khó chịu Cảm thấy như bị tổn thương danh dự Khi cộng đoàn bỗng xuất hiện một ai đó tỏ ra xuất sắc Tài giỏi hơn chúng ta Và do sự ganh tị Do lo sợ sẽ bị mất ảnh hưởng Vì uy tín và năng lực của mình Có thể bị lu mờ Trước ngôi sao vừa xuất hiện đó Từ cõi vô thức Chúng ta bắt đầu có những suy nghĩ Và hành động mang đầy tính đố kỵ Rồi nhân danh sự ổn định cộng đoàn Bảo vệ những bài bản chính thức của tập thể Chúng ta lại khéo léo tìm mọi cách để loại trừ hoặc làm cho nhiệt tình của năng lực mới giảm dần. Họ trở nên chán nản và tự nguyện rời bỏ hội đoàn mà ta đang có ảnh hưởng nhất. Lạy Chúa, trong một xã hội, một cộng đoàn hay trong các hoạt động mở mang nước Chúa, có thể chúng con là những người nắm giữ chìa khóa tài năng của người khác. Xin cho chúng con biết vượt thắng cái tôi ích kỷ của mình, biết mở lòng ra mà trao cho họ chìa khóa của những cơ hội cống hiến làm việc. Đó mới là cách chứng tỏ chúng con đang thực sự nỗ lực làm tròn bổn phận của mình cho công cuộc xây dựng cho nước cha trị đến và góp phần xây dựng cuộc sống trần gian ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Như nay rừng mong buồn xuôi trong như chim non tìm về tổ ấm như quân cánh ngóng đợi hương đông còn tìm ngài chúa ơi hồn con khát mong con vẫn đi tìm mùa xuân kết hoa đăng nhưng thấy trong đời làn mây tím bay răng con vẫn đi tìm hạnh phúc và tình thương nhưng thấy trong đời khổ đau và bất công con vẫn đi tìm con vẫn mãi ước mơ khát vọng này nối tiếp khát vọng kia không điều gì làm cho con nó no thỏa chỉ có ngài nguồn hạnh phúc vô bờ